πάρτε εδώ δικό σα. Κάνε νουαλου για τα μάτια σας αποκλειστικά και μόνο Λοιπόν, είμαστε που είμαστε Είμαστε στα πίσω μέρη του Μουτουλά Ο οποίο ο Κίκος είναι εκεί απέναντι Αυτός ο τρούλος πάνω στην κορυφή του βουνού Αυτή η διαδρομή, αν και επικίνδυνη, είναι πάρα πολύ απολαστική Καταλήγει προς τον Άγιο Νικόλαο και κάτι ωραία μεσαιωνικά γεφυρία που ίσως να ξέρετε, ίσως να μην ξέρετε αλλά γι' αυτό είμαι εγώ εδώ, για να ξέρετε και για να μάθετε και για να επισκέπτεστε γιατί όσον αφορά βουνά, όσον αφορά φύση Παιδιάδες, λεκανοπαίδια και τα λοιπά Εγώ εδώ Για να σας ξεναγήσω Σε αυτόν τον τόπο που εδώ και 25 κάτι χρόνια Αποκαλώ πατρίδα Κατολιστήσεις είναι άφθονες Και αυτό θυμάμαι για την προηγούμενη φορά που ήρθα πριν uh, μερικές δομάδες Είναι επικίνδυνος δρόμος γενικά αλλά ε, δεν με απασχολεί πολύ διότι γενικά είμαι προσεκτικός οδηγός και δεν κάνω μαλακίες Αλλά το point αυτού του βίντεο όπως είδατε και στο τίτλο είναι το να σας δείξω το καλύτερο παγκάκι με την καλύτερη θέα στην Κύπρο και αυτό σας το υπόσχομαι ότι είναι το καλύτερο παγκάκι που θα δείτε ποτέ στην Κύπρο υπογεγραμμένο από μένα Κοντεύω στο χωριό Καμινάρια το οποίο είναι πανέμορφο και ο δρόμος εδώ είναι και φρέσκος, φτιαγμένος Respect στην Κυπριακή Δημοκρατία επιτέλους φτιάχνει τους δρόμους της αυτό να το δώσουμε έχει κάνει καλή δουλειά τελευταία με τους δρόμους είναι καλό να γνωρίζεις και τα καλά της χώρας, όχι μόνο τα κακά Οπότε καμινάρια όπως είπα, ε, πολύ όμορφο χωριό, έτσι, πολύ άγνωστο χωριό γενικά, δεν το ξέρει πολλοί κόσμος Δεν είναι από τα γνωστά χωριά όπως Αγρός, ε, Κυπερούντα, Ποταμίτισσα κτλ Αλλά εμένα μου αρέσει να βλέπω και τα underdogs χωριά Γενικά τους τόπους που δεν είναι ρε παιδί μου μέσα στα top 10 Το τι να δεις στην Κύπρο από το TripAdvisor ας πούμε Τους 10 τόπους να επισκεφτείς στην Κύπρο Που γράφουν όλα τα website και τα λοιπά Εγώ είμαι τους άλλους 100 που δεν σου λέει το TripAdvisor να επισκεφτείς Γι' αυτό είμαι εγώ εδώ, γι' αυτό, γι αυτό ζω σε αυτή τη χώρα Γι' αυτού τους 100 έξτρα τόπους που δεν ξέρει κανένα. Και για τις διαδρομές εννοείται Πάντα Όσοι επιστήμω το συγκλετιστέ Υπάρχουν και βλέπουν το βίντεο, προσέλθετε στη δικιά σας ώρα, στη δικιά σας μέρα και απολαύστε. <Συσχε> Πριν από δύο μέρες ήμουνα παραλιακά με έναν φίλο Κολλητό. και μας προσέγγισε ένας τύπος από την Ελλάδα ο οποίος ε, μας είπε λίγο την ιστορία του τον τελευταίο μήνα ότι είναι στην Κύπρο για δουλειά και τελικά δεν βρήκε δουλειά έψαχνε δουλειά, δεν βρήκε δουλειά κτλ και λέει ότι δεν του έκανε καλή εντύπωση η Κύπρος έχει κακές αναμνήσεις λόγω αυτού του γεγονότος κτλ οπότε με την ευκαιρία και με αυτή την αφορμή ε, Σκέφτηκα ότι είναι καλή ευκαιρία και καλή ιδέα να προμοτάρω την Κύπρο διότι είναι η πατρίδα μου και την αγαπώ πάρα πολύ παρόλο ότι γενικά το mentality του κόσμου είναι λίγο 
Τα μυαλά είναι λίγο κλειστά όσον αφορά την κοινωνία της Κύπρου και τα λοιπά και αυτό θα το πω και εγώ ως μισός Κύπριος Αλλά όσον αφορά τον τόπο Τα τοπία, τα βουνά μας, τις θάλασσές μας κτλ Μια έχουμε βασικά την Μεσογείο <laughs> Θέλω να τα δείξω γιατί είμαι πραγματικά περήφανος στον τόπο για τον, για τον τόπο στον οποίο ζω Και θέλω να σας το δείξω εσάς, τον υπόλοιπο κόσμο που ίσως δεν ζει εδώ Ίσως δεν τους έχει δει αυτούς τους τόπους Διότι πραγματικά πιστεύω ότι είναι μία Κρυμμένη μαγεία η Κύπρος Ένα κομμάτι Αυτού του πλανήτη που δυστυχώς Έχει μία έτσι αιματηρή ιστορία Με τα διάφορα πράγματα που έχουν γίνει στο παρελθόν Βλέπε τουρκική εισβολή κτλ Τουρκοκρατία, Αγγλοκρατία και όλα αυτά Παρ' όλα αυτά, αυτός ο τόπος είναι βαθιά χαραγμένο στην καρδιά μου, οπότε γι' αυτό και κάνω αυτά τα βίντεο και προσπαθώ να τα φτιάχνω με αγάπη και μεράκι και σωστό editing για να τα δείτε εσείς και να γουστάρετε. Αυτό είναι το point του καναλιού και αυτό θα είναι το point του καναλιού από εδώ και πέρα. Φωτογραφίες, βίντεο, όσο πιο επαγγελματικό περιεχόμενο γίνεται για αυτό τον τόπο. Προχτές είχαμε πάει Λίβανο για να επισκεφτούμε για πρώτη φορά ε, και η πτήση είναι 25 λεπτά τόσο κοντά είμαστε για να καταλάβετε η πτήση από Λάρνακα Αθήνα είναι μια μισή ώρα και η πτήση από Λάρνακα Βυρητό είναι 25 λεπτά και αξίζει να επισκεφτείς τέτοιους τόπους όπως το Λίβανο και τις γειτονικέ χώρες εντάξει τώρα με τις φασαρίες δεν είναι και εύκολο το κατανοώ αλλά έχοντας επισκεφτεί το Λίβανο προσωπικά έχω έρθει πίσω στην Κύπρο με πολύ πιο έτσι, updated perspective αν θέλετε Δηλαδή όταν λες ότι ζεις σε μια χώρα και την έχεις βαρεθεί ας πούμε επειδή είναι πολύ μικρή η Κύπρος και τα λοιπά που το έχω ακούσει πολύ αυτό Και το έχω νιώσει έτσι σταδιακά Αλλά φίλε έχω πάει Λίβανο και έχω καταλάβει τι σημαίνει φτώχεια Έχω καταλάβει τι σημαίνει πραγματική βρωμιά και τα λοιπά αλλά επίσης έχω δει και ανθρώπους ανοιχτόκαρδους, φιλόξενους ευγενέστατους, φιλικούς κάτι που τα μίντια δεν θα σου το πούνε αλλά θα σου το πω όπου έχω πάει στον το γεφύρι της ελιάς εδώ όσο το ξέρετε με τα κυνηγόσκυλα προφανώς έχει κυνήγη σήμερα τα δίπλα κάμπινα με τα κλουβιά πάνω Αλλά το point που θέλω να καταλήξω είναι παιδιά ταξιδέψτε όσο παραπάνω μπορείτε για να ανοίξετε λίγο και το, το μυαλό σας να καταλάβετε καινούργιους <coughs> τρόπους ζωής να δείτε πράγματα να φωτογραφίσετε έτσι εννοείται αυτό ένας από τους βασικούς λόγους που ταξιδεύω εγώ προσωπικά να δω και τους τουρίστες έτσι, καθημερινή, φέτονται για 10 το απόγευμα, why not. Αυτά... Λοιπόν, κατευθυνόμαστε προς το γεφύρι του Τζελεφού αυτή τη στιγμή, το οποίο θα σας ξαναδείξω, το έχω ξαναδείξει σε προηγούμενο βίντεο που στο παρελθόν, αλλά... Since we're here, why not. Οπ, να τους και τους οπεράδες. Nice. Έλα ρε μαλάκα, συγκινήθηκα, νοικιαζόμενα κιόλας Μια χαρά What's up guys <laughs> Τι λες ρε μαλάκα, τσόπερσε το πάνω, nice Αυτό <laughs> είναι, μ' αρέσει αυτό βίντεο, <laughs> μ' αρέσει πολύ αυτό <laughs> Και δεν είναι εύκολος δρόμος για cruiser Believe me δεν είναι καθόλου εύκολος δρόμος για ούτε για τάκια δεν είναι εύκολος δρόμος Ωραία ρε μαλακα, πήραν τις γυναίκες τους, ήρθαν εδώ και νοικιάσανε κρούζερς και ήρθαν εδώ πάνω ρε φίλε Πόσο γαμάτο ρε φίλε, αυτό είναι ρε μαλακα Συγκινήθηκα τώρα <laughs> Συγκινήθηκα πραγματικά, πόσο, πόσο χάρηκα που το είδα αυτό τώρα Μπράβο, έβγε Μπράβο τα παιδιά 
Κάνω λίγη σάουνα έτσι μες στον εξοπλισμό μου τώρα, μες στο gear μου Μες στο μπουφανάκι και το παντελόνι Αλλά δεν το μετανιώνω καθόλου Αυτό είναι σίγουρο Θα μπορούσα ας πούμε τώρα να ήμουν σπίτι με το air condition, το... την πορτοκαλάδα, τη λεμονάδα, whatever Και να παίζω ξέρω εγώ rocket league ή whatever Αλλά φίλε θα διάλεγα αυτό ξανά και ξανά Any day of the week Να το και το γεφύρι του τζελεφού Να επιχειρήσω από κάτω Θα επιχειρήσω φίλε Yeah, πάμε, why not Why not Έχει και παγωτάρικο Παγωτάδικο, παγωτάρικο, δεν ξέρω <laughs> Αυτό που λέει παγωτάδικος πάντα Μπορεί να αγοράσω κανένα νερό επειδή έχω κορακιάσει Και έχει και νεράκι Πυροσβεστικό όχημα εδώ Και θα σας βγάλω λίγα πλάνα για να έχετε να βλέπετε Και λεγικά και τσοπεράδες κάπου εδώ θα έρθουν ε. Τελικά οι τσοπεράδε δεν ήρθαν, ε. αλλά πιο βασικό, έκανα μαλακιά με το μικρόφωνο μέσα στο κράνο και ξεκουμπώθηκε. Οπότε για τα επόμενα δύο κλίπ προ το τέλο, μέχρι το παγκάκι δεν είχα όντιο. Οπότε απολαύστε τραγούδι. Μπορεί να του πετύχουμε σε λίγο. Ε, πάμε. Και όχι δεν είναι αυτό το μπαγκάκι Είναι εκείνο το μπαγκάκι Περιμένουμε να πέσει ο ήλιος Και πάμε να σας δείξω τι σημαίνει η παράδοση Και κλείνοντας, παιδάκια μου αγαπημένα, φίλοι και φίλες του κανάλιου, σας παρουσιάζω Ου, μετά από πολύ κουράση, πολύ hiking, Ου, το καλύτερο παγκάκι στην Κύπρο. The 
cosas. Oh. <risa> Hola, ¿qué tal? Aquí perunda. Agros. Morfu. Catejómen y Kipros. Lefkosía, pedadáctilos, apoquilla y tal. Pafos. Lemesos, fénete. Isa, Isa. Me da crotiri. Que el arna capisa todo uno. Que ya opción tijero. Vi a todo vídeo protos. Y proti. Θα αφήσω ένα βράκι, ένα ευρώ και όποιος το βρει Θα τα αφήσω Εδώ Εκεί, όποιος το βρει, δικό του <laughs> Λοιπόν, θα αράξω στο παγκάκι εγώ Όποιος είναι φαν του διαλογισμού και τα λοιπά Εννοείται μπορεί να αράξετε εδώ πέρα Να βγάλετε τις φωτογραφίες σας και τα λοιπά Για να κάνετε τα δικά σας Λοιπόν Θα βγάλω τις φωτογραφίες μου και την κάνω πριν να σκοτεινιάσει τελείως Διότι είναι επικίνδυνη διαδρομή Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είδατε Αφήστε ένα like αν σας άρεσε, βοηθάει Και θα σας δώσω το επόμενο Να είστε καλά Φιλάκια ρουφιχτά Καλή νύχτα σας